மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சியை தக்க வைத்த பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இருநூற்றி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பாஜக தலைமையிலான மகாயுதி கூட்டணி முன்னிலை ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஆளும் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் கூட்டணி முன்னிலை பின்னடைவை சந்தித்தது பாஜக கூட்டணி மகாராஷ்டிரா முன்னேற்றத்திற்காக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொடர்ந்து உழைக்கும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி வளர்ச்சி வெல்லும் ஒன்றுபட்டால் இன்னும் உயர்வோம் எனவும் பதிவு வயநாடு மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரியங்கா காந்தி அமோக வெற்றி நான்கு லட்சத்து பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வாக சூடிய பிரியங்கா நாடாளுமன்றத்தில் மக்களின் குரலாக ஒழிக்க காத்திருப்பதாக பிரியங்கா காந்தி சமூக வலைதளத்தில் பதிவு வெற்றிக்காக உழைத்த தொண்டர்கள் கூட்டணி கட்சியினருக்கு நன்றி தெரிவித்த பிரியங்கா எதிர்கட்சி வரிசையில் மக்களுக்காக அழுத்தம் திருத்தமாக குரல் கொடுக்க மேலும் ஒருவர் வருவது மகிழ்ச்சி பிரியங்கா காந்திக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி வாழ்த்து மகாராஷ்டிராவில் முதலமைச்சராக தேர்வு செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேட்டி மூன்று கட்சி தலைவர்களும் ஆலோசித்து முதலமைச்சர் குறித்து முடிவு செய்வார்கள் என்றும் விளக்கம் மேகாலயா மாநிலம் காம்பேக்ரே சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் முதலமைச்சர் கான்ராட் சங்மாவின் மனைவி மெக்தாப் வெற்றி பீகார் மாநிலத்தில் நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி தோல்வி யாராலும் வீழ்த்த முடியாதவர் பிரதமர் மோடி என்பது மகாராஷ்டிரா தேர்தல் மூலம் நிறுவனமாகி உள்ளது பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை பேட்டி பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையிலான தேர்தல் களம் சமமானதாக இல்லை காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதி விமர்சனம் மகாராஷ்டிரா மாநில சட்டமன்ற தேர்தலின் அதானியின் பணத்தை பாஜக பயன்படுத்தி உள்ளது தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை விமர்சனம் மத சக்திகளை பிளவுபடுத்துவது மதவாதத்தை புகுத்துவது அதானியுடைய பணத்தை பயன்படுத்துவது எப்படியெல்லாம் இந்த தேர்தலை அணுக முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அணுகி வெற்றி என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த வெற்றி எப்படிப்பட்ட வெற்றி என்பதை நாட்டு மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பும் வகையிலான வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என ஏ ஆர் ரஹ்மான் தரப்பு நோட்டீஸ் வீடியோக்களை நீக்காவிட்டால் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கும் சட்டப்பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதியப்படும் என எச்சரிக்கை
திண்டுக்கல்லில் உள்ள நெய் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் ஆய்வு திருப்பதி லட்டுவில் விலங்கு கொழுப்பு கலக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரில் நடவடிக்கை மதுரை அரிட்டாப்பட்டியில் டங்ஸ்டன் கனிம சுரங்கம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றும் சுரங்கம் அமைக்க அரசு அனுமதி அளிக்காது என அமைச்சர் மூர்த்தி உறுதி இந்த பகுதி வந்து அதுக்கு உகந்த பகுதி இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ தமிழக அரசுக்கு நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் அனுப்பாங்க அவங்க ஆய்வுக்கே நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க ஆய்வுன்ற பேரில் வந்தால் கூட அந்த ஆய்வுக்கே அனுமதிக்க மாட்டோம் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்துக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு ஏகடாபுரம் கிராம சபை கூட்டத்தில் பத்தாவது முறையாக தீர்மானம் நிறைவேற்றம் வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் எனக்கணிப்பு தமிழகத்தில் நாளை மறுநாள் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருபத்தி ஏழாம் தேதி சென்னையில் கனமழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் புதுக்கோட்டை அருகே கனமழையால் விளைநிலங்களை சூழ்ந்த வெள்ளம் இருநூறு ஏக்கருக்கு மேலான நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம் நீலகிரி அருகே பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் காட்டு யானை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் யானையை விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரம் ராமநாதபுரம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் பாலத்தின் மீது மோதி விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழப்பு ராமேஸ்வரம் கோயிலில் தரிசனம் செய்துவிட்டு ஊர் திரும்பிய போது நேர்ந்த சோகம் வடக்கு இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு சாலைகளில் குவிந்து பனிக்கட்டிகளை அகற்றும் பணி தீவிரம் லெபனான் தலைநகரை ஒட்டிய புறநகர் பகுதிகளில் ஹெஸ்புல்லா அமைப்பை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் ஏராளமான கட்டடங்கள் தரைமட்டம் வாழ்வாதாரம் தேடி மெக்சிகோ வழியாக அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் புலம்பெயர் மக்கள் சரக்கு ரயிலில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நூற்று நான்கு ரன்களுக்கு சுருண்டது ஆஸ்திரேலியா இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இருநூற்று பதினெட்டு ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது இந்திய அணி டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக சிக்சர்களை அடித்து இந்திய வீரர் ஜெய்ஷ்வால் உலக சாதனை நடப்பாண்டில் மட்டும் முப்பத்தி நான்கு சிக்சர்கள் விளாசல் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நாளை தொடங்குகிறது ஐ பி எல் வீரர்கள் ஏலம் நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் மீதம் வைத்துள்ள பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி
ஐபிஎல் ஏலப்பட்டியலில் இணைந்த ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் உள்ளிட்ட மூன்று வீரர்கள் மொத்த வீரர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு கால்பந்து ஜேம்பவான் ரொனால்டோ மேலும் ஒரு உலக சாதனை இருநூறு அணிகளுக்கு எதிராக கோல் அடித்து அபாரம் அரசியல் களத்தில் பல மறுமலர்ச்சிக்கான சட்டங்களை இயற்றியவர் கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் புகழாரம் தமிழ் சமுதாயத்தை அடிமைப்படுத்தினவங்களையும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சியை எப்படியாவது தடை செய்த வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு இருந்தவர்களையும் நோக்கி பகுத்தறிவு பார்வையில் சுயமரியாதை உணர்வோடு வினா எழுப்பியவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வினா எழுப்புனதோடு இல்லாமல் அரசியல் காலத்தில் மறுமலர்ச்சிக்கான சட்டங்களையும் திட்டங்களையும் உருவாக்கி தமிழ் சமுதாயத்துக்கான விடியலாகவும் முன்னேற்றத்திற்கான விடையாகவும் இருந்தார் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தேவைக்க மாநாட்டில் பந்தல் பணிகளை மேற்கொண்டவருக்கு தங்க மோதிரத்தை பரிசாக அளித்தார் விஜய் மாநாட்டிற்காக நிலம் அளித்த விவசாயிகளுக்கும் விருந்தளித்து நன்றி தெரிவித்தார் எடப்பாடி அருகே அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு தற்காலிக ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக குற்றச்சாட்டு பெற்றோரின் புகாரை எடுத்து சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை தமிழக பாஜக ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் எச் ராஜா மீது வழக்கு பதிவு மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லாவை அவதூறாக பேசிய புகாரில் நடவடிக்கை காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் மயூரா ஜெயக்குமார் மீது இரண்டு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கோவை செல்வம் அளித்த புகாரில் காவல்துறை நடவடிக்கை முறைகேடு புகாரில் சிக்கியுள்ள தொழிலதிபர் அதானியை கைது செய்ய வலியுறுத்தல் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கைது குடும்ப நிகழ்ச்சி தொடர்பாகவே பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரனை சந்தித்ததாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி விளக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தமக்கும் எந்த கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது என்றும் சமூக வலைதளத்தில் பதிவு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயணவழி உணவகங்களின் பட்டியல் போக்குவரத்துத் துறையின் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் புதுக்கோட்டை அருகே விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இளைஞர் திடீர் உயிரிழப்பு காவல்துறையினர் மீது குடும்பத்தினர் குற்றச்சாட்டு வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் உயிரிழந்த குரங்குக்குட்டியின் உடற்குறாய்வு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் வனத்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு திண்டுக்கல்லில் ஆணின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் மகளிர் உரிமைத் தொகை பதினான்கு மாதங்களாக நிதியை பெற முடியாமல் தவிக்கும் பெண் ஐந்தாவது நாளாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லாத நாகை மீனவர்கள் நாளொன்றுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிப்பு என மீனவர்கள் வேதனை பன்சாலி இயக்கும் லவ் அண்ட் வார் திரைப்படம் 
நடிகர் ஷாருக் கான் கேமியோ ரோலில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் திரைத்துறைக்கு வந்த காலகட்டத்தில் தம்மிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட நடிகர் கசப்பான அனுபவத்தை கோவா திரைப்பட விழாவில் நினைவு கூர்ந்த நடிகை குஷ்பு சூர்யா ஜான்வி கபூர் நடிக்கவிருந்த கர்ணா திரைப்படத்தை கைவிட படக்குழு திட்டம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்ப்பு